வெந்து தணிந்தது காடு வெந்து தணிந்தது காடு தழல் வீரத்தில் கொஞ்சென்றும் பெண்றும் உண்டோ தரிகிறதோ காந்தியடிகள் பிறந்த நாள் விழாவில் பேசியது காந்தியமும் கழகமும் தமிழரசு கழகத்தார் கடைப்பிடிக்கும் அடிப்படை அறங்கள் யாவை என்ற கேள்வி பிறந்தால் காந்தியம் என்ற ஒரே வார்த்தையில் பதிலளிப்பேன் காந்தியடிகள் வடக்கே கூர்ஜரத்தில் பிறந்தவர் அவரது தாய்மொழி குஜராத்தி தமிழரசு கழகமோ தமிழகத்தில் மட்டுமே இயங்கும் ஒரு மாநில அமைப்பு தமிழரின் தனி நலன்களுக்காக பாடுபடும் ஒரு பிரதேச கழகம் இத்தகையதொரு கழகம் வடக்கே பிறந்த குஜராத்தியான காந்தியை பின்பற்றி அவரது காந்திய நெறியை கடைப்பிடித்து ஒழுகுவது சரிதானா என்று கேட்கலாம் முற்றிலும் சரி என்பதே எனது முடிவான பதில் மகான்களுக்கு சாதி இல்லை என்பது எவ்வளவு உண்மையோ அவ்வளவுக்கு இனம் இல்லை என்பதும் உண்மையாகும் காந்தியடிகள் உலகோர் அனைவருக்கும் பொது சொத்து அந்த வகையில் அவர் தமிழருக்கும் உரியவர் ஆவர் திருக்குறளை பொருள் உணர்ந்து படித்தால் அதிலே வரிக்கு வரி காந்திய நெறியை காண முடியும் வள்ளுவர் திருக்குறளில் வலியுறுத்திய வாழ்க்கை நெறிகளை இந்த நூற்றாண்டில் நம்மிடையே வாழ்ந்து காட்டினார் காந்தியடிகள் தமது வாழ்க்கை வரலாற்றையே திருக்குறளின் உரையாக செய்துவிட்டார் திருக்குறளையும் காந்தியடிகளின் சுய சரிதமான சத்திய சோதனையையும் மாறி மாறி பல முறை படித்தவர்களுக்கு இரண்டும் ஒன்றே என்பது விளங்கும் முன்னது மூலம் பின்னது உரை ஆகவே நான் இளமை முதற்கொண்டே பொதுவாழ்வில் ஈடுபட்ட நாள் தொட்டே காந்தியடிகளை வள்ளுவ பெருந்தகையாகவே கருதி வந்திருக்கிறேன் தமிழ் பெரியார் திருவிக்க எழுதிய மனித வாழ்க்கையும் காந்தியடிகளும் என்ற நூறும் எனது கருத்துக்கு அரணாக அமைந்தது நெஞ்சாலும் பெரிதொரு உயிருக்கு தீங்கு நினையாத நெறியை போதித்தார் வள்ளுவர் அதனையே அகிம்சை என்ற பெயரில் தம் வாழ்நாள் முழுவதும் வலியுறுத்தி வந்தார் காந்தியடிகள் அடிகளார் திருக்குறள் நூலை படித்தவர் அதன் பெருமையை வாய்விட்டு கூறி புகழ்ந்தவர் அவர் எண்ணினாரோ இல்லையோ அவருடைய வாழ்க்கை திருக்குறள் கூறும் நீதி நெறிப்படித்தான் அமைந்திருந்தது இதன் காரணங்களால் தமிழரசுக் கழகம் காந்தியடிகளை தன் வழிகாட்டியாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது இன்றும் கூட அயல் நாடுகளில் அவதியுறும் தமிழ் மக்கள் பற்றி கவலைப்படுபவர் தமிழக தலைவர்களிலே ஒருவரும் இல்லை என்றால் இந்த நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் நிலை எதுவாக இருந்திருக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவில் அல்லருற்ற தமிழர்களை பற்றி அக்கால தமிழக அறிஞர்களிலே ஒருவரும் கவலைப்படவில்லை அந்த நாடிலே தென்னாப்பிரிக்க தமிழர்களின் துயர் துடைக்க பாடுபட்டார் காந்தியடிகள் அங்கு அவர் நடத்திய சத்தியாகிரக போரில் வள்ளியம்மை நாராயணசாமி என்ற இரு தமிழ் மாணிக்கங்கள் உயிர் தியாகம் புரிந்த செய்தியை அடிகளாரே தமது நூலில் கூறியுள்ளார் அந்த வீராங்கனையையும் வீரனையும் இன்றும் கூட தமிழகத்திலே மதிப்பார் இல்லர் தமிழினத்தாரை புகழ்ந்து அடிகளார் எழுதியுள்ள வாசகங்கள் எத்துணை எத்துணையோ இவை மட்டுமல்லாமல் தமிழரசுக் கழகத்தார் காந்தியடிகளை வழிகாட்டியாக கொண்டதற்கு இன்னும் பல காரணங்கள் உண்டு சுதந்திர இந்தியாவில் மொழிவாரி அரசுகள் அமைய வேண்டும் என்ற கொள்கையை முதன் முதலாக வெளியிட்ட பெருமை காந்தியடிகளையே சாரும் ஆண்டுதோறும் கூடும் காங்கிரஸ் மகா சபைகளில் எல்லாம் இந்த கொள்கை வழி தீர்மானம் நிறைவேற்றி வைக்கவும் அவர் தவறவில்லை காந்தியடிகளின் பெயரால் இன்று அரசியல் காலட்சேப நடத்துவோர் மொழிவாரி அரசு கோருவரை மொழி வெறியர்கள் என்று கூறி பழிக்கின்றனர் மொழிவார அரசு உரிமையை அன்று காந்தியடிகள் இவ்வளவு அழுத்தம் திருத்தமாக வலியுறுத்தி இல்லையானால் இன்றைய அரசினர் மொழி வழி கோரிக்கையாளரை நாடு கடத்தி இடு இருப்பார்களோ என்னவோ இந்தியனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் தனது எண்ணத்தை தாய்மொழியில்தான் வெளியிட வேண்டும் என்பதை ஓயாமல் உபதேசித்து வந்தார் காந்தியடிகள் அதற்கு வழிகாட்டியாக தமது சுயசரிதையை தம் தாய்மொழியான குஜராத்தியில் எழுதினார் அதோடன்றி கூர்ஜர மொழியின் வளர்ச்சி ஒன்றையே கருதி தோற்றுவிக்கப்பட்ட குஜராத் வித்யாபீடத்தின் தலைவராகவும் இருந்திருக்கிறார் இந்நாளில் தாய்மொழியிலே ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் கடத்துவதற்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று கேட்பது மொழிவெறியாக படுகிறது காங்கிரஸ் ஆட்சியாளருக்கு நல்ல வேளையாக காந்தியடிகளை தாய்மொழி பொற்றை வலியுறுத்தி போனதால்தான் 
என் போன்றவர்கள் அரசியல் உலகில் நடமாட முடிகிறது காந்தியடிகள் இந்தியாவின் ஐக்கியத்தை விரும்பினார் ஆனால் அந்த ஐக்கியம் மொழிவாரி அரசுகள் அமைவதால் தான் ஏற்பட முடியும் என்பதை உறுதியாக நம்பினார் பிரிட்டிஷ் மந்திரி சபை தூதுக்குழுவினர் கொண்டு வந்த திட்டத்தை காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொண்ட போது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தை பி குழுவில் சேர்ப்பதா சி குழுவில் சேர்ப்பதா என்ற பிரச்சனை எழுந்தது அப்போது காந்தியடிகள் கூறியதென்ன ஏதேனும் ஒரு குழுவில் சேரவோ சேராமல் தனித்திருக்கவோ அஸ்ஸாம் மாநிலத்திற்கு உரிமை உண்டு என்பதாகும் இதன் மூலம் மாநில சுதந்திரத்தை ஒப்புக்கொண்டார் அடிகளார் இப்படி மொழி வழிபட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளில் காந்தியடிகள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் தமிழரசுக் கழகத்திற்கு பிடித்திருக்கின்றன இல்லை காந்தியடிகள் தெரிவித்த கருத்துக்களையே தன் கொள்கைகளாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது தமிழரசுக் கழகம் அதனாலும் காந்தியடிகள் கழகத்தின் வழிகாட்டி ஆகிவிட்டார் அடிகளார் தம் இறுதி காலத்தில் காங்கிரஸ் மகா சபையை லோக் சேவக் சங்கமாக மாற்றிவிட முயன்றார் அதாவது பார்லிமெண்ட்ரி அரசியல் கட்சி அல்லாத சேவா ஸ்தாபனமாக காங்கிரஸை மாற்ற திட்டமிட்டார் ஆனால் திட்டத்தை தீட்டிய மை உலரும் முன்பே அடிகளாரின் வாழ்வு முடிந்துவிட்டது அவருக்கு பின்னர் அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற வாரிசுகள் முன்வரவில்லை தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழரசுக் கழகம் ஒன்றுதான் காந்தியடிகள் கனவு கண்ட லோக் சேவா சங்கமாக சேவை செய்து வருகிறது தமிழரசுக் கழகம் வேங்கடத்திற்கு தெற்கில் மட்டுமே இயங்கும் அமைப்பாக இருப்பினும் தேச நலத்திற்கு கேடற்ற வகையிலே தன்னுடைய கொள்கைகளையும் வேலை திட்டங்களையும் வகுத்து கொண்டிருக்கிறது காந்தியடிகள் கூறியது போல பாடுபடு பலனை தொடர்ந்துவிடு என்ற பண்பொழிதான் நம் கழகம் பணிபுரிந்து வருகிறது காந்தியடிகள் வாழ்ந்த காலத்தில் அவரை சரியாக புரிந்து கொண்டவர்கள் சிலரே இஸ்லாமிய தலைவர்கள் அவரை இந்து வெறியர் என்று எண்ணினர் இந்து மா சபை தலைவர்களோ இந்து மதத்தை கட்டோடு அழிக்கும் இஸ்லாமிய நண்பர் என்று கருதினர் இந்த நேர்மாறான எண்ணங்கள் தான் காந்தியடிகளின் வாழ்நாளை குறுக்கிவிட்டன காந்தியடிகள் நிலையே இதுவென்றால் தமிழரசு இயக்கத்தை பற்றி தவறான எண்ணங்கள் நிலவுவது இயற்கை என்னை மொழிவரிய நினைக்கின்றனர் காங்கிரஸ்வாதிகளிலே சிலர் இதற்கு மாறாக வடவருக்கு வால் பிடிப்பவன் என்கின்றனர் திராவிடர்கள் இத்தகைய முரண்பட்ட எண்ணங்களுக்கு இடையே தான் தமிழரசுக் கழகம் பணி புரிந்து வருகின்றது காந்தியத்தை புரிந்து கொள்ளும் காலம் வரும்போது நாமும் சரியாக புரிந்து கொள்ளப்படுவோம் சத்தியத்திற்கு மதிப்பில்லாத சூழ்நிலையில் சத்தியவானுக்கு மட்டும் மதிப்பு வர எங்கன மேலும் துன்பங்கள் அடுக்கி வரினும் காந்திய பாதையிலிருந்து வழிக்கு விடாமல் உறுதியாக பணிபுரிவோம் இதுவே காந்தியடிகள் பிறந்த நாளில் தமிழரசுக் கழக உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரும் மேற்கொள்ளும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும்